வெல்கம் டு ஏ ஃபார் லேர்னிங் திஸ் இஸ் எபிசோட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இந்த ஐம்பத்தி நாலு எபிசோட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சயின்ஸ் ஆஃப் ப்ரேயர்ஸ் ஓகே ப்ரேயர்ஸ்க்கு பின்னாடி இருக்கிற சயின்ஸ் என்ன அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டாபிக்கு நம்ம வந்து எதுக்கு இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் நியூஸை பார்த்துருப்பீங்க நம்மளுடைய தமிழகத்தினுடைய முன்னாள் முதல்வர் சீஃப் மினிஸ்டர் மிஸ்டர் கலைஞர் கருணாநிதியை வந்து இன்றைக்கி வந்து கருணாநிதி ஐயா வந்து இன்றைக்கி நம்ம கூட இல்லை இன்றைக்கி வேணால் நம்ம கூட இல்லாமல் இருந்துட்டு ஆனால் அவர் இதுக்கு முன்னாடி பல வாட்டி மீண்டு வந்திருக்காரு ஸோ அப்போலாம் வந்து அவருக்கு ஒரு பெரிய பலமாக இருந்தது வந்து அவரை வந்து ஒரு அவருக்காக ப்ரேயர்ஸ் பண்ண பல பேர் தமிழக மக்களாகட்டும் இல்லை உலக மக்களாகட்டும் அவருக்காக ப்ரேயர் பண்ண மக்கள் ஸோ அது மட்டும் கிடையாது நம்மளுடைய லைஃப்பை நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகிறதா இருக்கட்டும் இல்லைனா நம்ம வீட்டில் ஒருத்தவங்க யாரோ ஒருத்தவங்க உடம்பு சரியில்லாமல் போனதாக இருக்கட்டும் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக ப்ரேயர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த ப்ரேயர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நைன்டி பர்சன்ட் வந்து உண்மை ஆகியிருக்கும் மிச்ச டென் பர்சன்ட் சில ப்ரேயர்ஸ் வந்து உண்மையாகாமல் போயிருக்கும் ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா வந்து நம்ம யார்கிட்ட ப்ரே பண்ணோமோ இப்போ ஒரு காடாக இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு கடவுளாக இருக்கட்டும் ஸோ அந்த கடவுள்கிட்ட ப்ரே பண்ணும்போது நம்ம அந்த ப்ரேயர்ஸ் வந்து உண்மையாக தான் அந்த கடவுளை ஏசுகிறோம் உண்மையாச்சும் தேங்க்ஸ் சொல்கிறோம் அப்போ அந்த காட் அந்த கடவுள் அப்படிங்கிறவர் உண்மையில இருக்காரா இல்லையா அதுக்கு பிறகு சயின்ஸ் என்ன அதைதான் நம்ம இந்த எபிசோட பார்க்க போறோம் இது வந்து ஒரு பெரிய டாபிக் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து ஒரு பெரிய டாபிக் ஒரு சி மாதிரி ஒரு ஒரு கடல் மாதிரி பெருசு ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஒரே எபிசோட்ல வந்து ஃபுல்லாத்தையும் நம்மளால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா வீக்லி ஒன்ஸ் அந்த டாபிக் பத்தி பேசுவோம் ஸோ இந்த எபிசோட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்த சயின்ஸுக்குள்ள போகணும் அந்த சயின்ஸ் ஆஃப் ப்ரேயர்ஸ் அதாவது ஒரு ஒரு நம்ம வேண்டுறது வந்து உண்மையாகணும் அப்படின்னா அந்த டாபிக் சயின்ஸ் பத்தி படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதனுடைய அவுட்லைன்ஸ் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இந்த அவுட்லைன்ஸை புரிஞ்சா மட்டும் தான் நம்ம இந்த டீப் சயின்ஸுக்குள்ள போக போறோம் ஸோ இது வந்து நீங்க குவாண்டம் பிசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க இன்டர் அடிச்சாலும் சரி இல்லைன்னா வந்து மெட்டா பிசிக்ஸ் அப்படின்னு அடிச்சாலும் சரி இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் வரும் அதை நான் ரொம்ப ஈஸியா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் சம்மன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க டேரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக லைஃபுக்கு தேவையான சயின்ஸ் அப்டேட்ஸ் வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் வாங்க இன்னைக்கு எந்த சொல்லுக்குள்ள போகும் ஸோ இந்த டாப்பிக்கை பற்றி நம்ம புரிஞ்சுக்கிடணும் இந்த டாபிக் பற்றி நம்ம இன்னும் அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கிடணும் அப்படின்னா ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி நம்ம கண்டிப்பாக படித்தே ஆகணும் ஒன்று வந்து ஹியூமன் பிரெயினை பற்றி இன்னொன்று வந்து ஃபைவ் டைமென்ஷன்ஸ் பற்றி இந்த ஹியூமன் பிரெயின் பற்றி நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிடணும் அப்படின்னா ஸ்கூலில் படித்த அந்த ஹியூமன் பிரெயினில் வந்து இத்தனை செல்ஸ் இருக்குது அதுக்கு பிறகு நியூரான்ஸு அந்த அதனுடைய ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி நம்ம படிக்க போகிறதே கிடையாது அதையும் தாண்டி கொஞ்சம் வித்தியாசம் படிப்போம் அடுத்து ஃபைவ் டைமென்ஷன்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் அப்படி அந்த ஃபைவ் டைமென்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபைவ் டைமென்ஷன்ஸ் பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம் அந்த ஃபைவ் டைமென்ஷன்ஸுக்கும் இந்த பிரெயினுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அதை மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இந்த எபிசோடு உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ வாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரெயினை பற்றி நம்ம வந்து என்ன என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு படிச்சிருவோம் ஸோ முதல்ல ஹியூமன் பிரெயின்ஸில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் எல்லா உயிரினங்களும் செல்லால் ஆனது அது மாதிரி ஹியூமன் பிரெயின்ஸும் செல்லால் ஆயிருக்கு அந்த செல்ஸ் பேரில் நியூரான் ஓகே இந்த செல்ஸ் இயங்குறதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வேணும் ஓகே எலக்ட்ரிசிட்டி வேணும் அதாவது இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க நம்ம இம்பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இம்பல்ஸ் கிரியேட் ஆனால் மட்டும்தான் வந்து ஒரு கமெண்டை வந்து மூளையிலேருந்து கைக்கோ காலுக்கோ கொண்டு போக முடியும் ஸோ நம்ம இது கூட ஒரு ஃபிசிக்ஸ் ஆன ஃபிசிக்ஸ் லா சேர்க்க போகிறோம் ஒரு ஃபிசிக்ஸில் என்ன சொல்கிறதுன்னா ஒரு கண்டக்டர் ஓகே ஒரு பயரில் ஒரு எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஓகே எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் வந்து ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து இன்னொரு பிளேஸுக்கு மூவ் ஆகுது இப்போ ஏலேருந்து பிக்கு வந்து ஒரு 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 எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் வந்து மூவ் ஆச்சுன்னா அதை சுத்தி இல்லைன்னா அதுக்கு நைன்டி டிகிரியில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து உருவாகும் இதுதான் வந்து ஒரு ஃபிசிக்ஸ் லா சொல்லுது அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து இப்போ இந்த எக்ஸ் டைரக்ஷனில் போச்சுன்னா அதுக்கு ஒய் டைரக்ஷனில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்
தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுங்கிறத இதுதான் இதுக்கு அடுத்து நம்ம ஃபைவ் டைமென்ஷன்ஸ் பத்தி பார்த்துக்கணும் டைமென்ஷன்ஸ்ல என்னென்ன இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைமென்ஷன்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா லெங்க் ஓகே இது எப்படி நான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஓகே அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு என்ன இருக்கக்கூடாதுன்னா வித் இருக்கக்கூடாது ஒரே தின் லைனாக இருக்கணும் அது ஃபர்ஸ்ட் டைமென்ஷன் செகண்ட் டைமென்ஷன் வந்து பிரெத் ஆர் வித் ஓகே ஒரு பாக்ஸ் ஓகே இந்த பாக்ஸுக்கு வந்து வித் இருக்கு லென்த் இருக்கு தேர்ட் டைமென்ஷன் இருக்குன்னா ஹைட் ஸோ எக்ஸ் ஒய்இ இஸ் ஒரு கியூப் எடுத்துக்கிட்டு தேர்ட் டைமென்ஷன் அடுத்து இந்த ஃபோர்த் டைமென்ஷன் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபோர்த் டைமென்ஷன் வந்து டைம் ஓகே ஃபிஃப்த் டைமென்ஷன் வந்து கிராவிட்டி ஓகே ஸோ ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ஹியூமன் பிரெயினுடைய ஃபங்க்ஷனை பார்த்தோம் ஹியூமன் பிரெயினுடைய அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இம்பல்சஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபைவ் டைமென்ஷன் என்னென்ன பார்த்தோம் இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து அந்த ஹியூமன் பிரெயினுக்கும் இந்த ஃபைவ் டைமென்ஷன்ஸ்க்கும் எப்படி லிங்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு படிச்சுக்கணும் அந்த ஃபைட் அந்த ஹியூமன் பிரெயின் பற்றி நம்ம இன்னொரு கான்செப்ட் படிக்கணும் அந்த என்ன கான்செப்ட்னா வந்து ஹியூமன் பிரெயினை நம்ம எப்படி வந்து பிரிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி பிரிக்கணும் இதுதான் வந்து எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டு நீங்கள் கண்ணாக பார்க்குறீங்களா அது எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டு ஸோ அந்த எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பார்ட் பிரெயின் இருக்கும் செகண்டில் ஒரு பார்ட் பிரெயின் இருக்கும் தேர்ட் ஒரு பார்ட் பிரெயின் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பேரு கான்சியஸ் மைண்ட் ஓகே இந்த செகண்ட் பார்ட் பேரு சப் கான்சியஸ் மைண்ட் இந்த தேர்ட் பார்ட் பேரு அன்கான்சியஸ் மைண்ட் இந்த அன்கான்சியஸ் மைண்ட்ங்கிறது பெரிய டாபிக் அதை இன்னைக்கு பார்க்க போறது கிடையாது இன்னைக்கு நம்ம கான்சியஸ் மைண்ட் தான் என்ன சப் கான்சியஸ் மைண்ட் தான் என்ன இதுக்கும் நம் நம்ம பிரேயர்ஸுக்கும் நம்ம காடுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இந்த கான்சியஸ் மைண்ட்னா என்ன அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் இந்த கான்சியஸ் மைண்ட் பற்றி நீங்கள் என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கான்சியஸ் அந்த வார்த்தைக்கான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து விழிப்புணர்வு ஓகேயா நீங்கள் அன்றாடமாக ஒருத்தங்கிட்ட போய் நீ யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க பேர் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சில வாழ்க்கைக்கு வாழ்கிறதுக்கு தேவையான ஒரு மைண்டு தான் இந்த கான்சியஸ் மைண்ட் ஓகே நம்ம எல்லாருமே பெரும்பாலான நம்ம எல்லாருமே இந்த கான்சியஸ் மைண்டை தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து பசிச்சா சாப்பிடணும் இல்லை நமக்கு என்ன தேவையை அடுத்தவங்க கேட்டு வாங்கணும் நம்ம என்ன பேசணும் பேசுறதுக்கான ஆர்கன்ஸ் நம்ம ஸ்கின் ஸ்கின்ல வந்து ஏதாவது ஒரு ஒரு சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் ஏதாவது ஒவ்வொரு காய்ச்சினாலும் இந்த கான்சியஸ் மைண்ட் தான் வரும் ஸோ எல்லாமே இந்த கான்சியஸ் மைண்ட் தான் நம்ம வந்து பெரும்பாலும் வாங்குறோம் ஆனால் நம்ம ஹியூமன் பிரெயின்ல இந்த கான்சியஸ் மைண்டுங்கிற ஒரு கான்சியஸ் மைண்டோடைய போர்ஷன் வந்து டென் பர்சன்ட் தான் ஓகே நம்ம கான்சியஸ் மைண்டுக்கு என்ன பண்ணணும்னா வந்து எந்தெந்த பொருட்கள்லாம் ரியலா இருக்கும் ஓகே அது வந்து ரியாலிட்டிய மட்டும் தான் நம்பும் ஓகே அது கண்ணால நம்ம கண்ணு பார்த்து ஆமா இது உண்மையா இருக்கு இப்போ ஒரு கார் இருக்குன்னா ஆமா இது கார் அப்படிங்கிறது இது கண்ணால பார்த்து அந்த ரியாலிட்டியை நம்ம மட்டுமே நம்புமே தவிர ஒரு பொய்யான சில கற்பனைகளை வந்து இந்த கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது நம்பாது ஓகே இதுதான் வந்து கான்சியஸ் மைண்டுக்கான பேசிக் ஸோ நான் உங்களுக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் காமிச்சேன் அந்த ட்ரையாங்கிளோட ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் வந்து கான்சியஸ் மைண்ட் இதுதான் வந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டு கூட லிங்க் பண்ணி நமக்கு வந்து என்னென்ன தேவைங்கிறத பார்த்துக்கலாம் இந்த கான்சியஸ் மைண்டை தாண்டி வந்தீங்கன்னா அடுத்து சப்கான்சியஸ் மைண்ட் மைண்ட் வந்து இருக்கும் அதை பற்றி என்னென்ன நம்ம படிக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சப்கான்சியஸ் மைண்ட்னா எமோஷன்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் எமோஷன்ஸ் இப்போ நீங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு விஷயம் வந்து நீங்க ஆசைப்படுறீங்க ஓகே ஆசை ஒரு எமோஷன் சில விஷயங்களை பயப்படுறீங்க பயம் ஃபியர் ஒரு எமோஷன் லவ் அந்த லவ் ஒரு எமோஷன் ஸோ இந்த மாதிரி பல எமோஷன்ஸ் வந்து எங்கு டேக் பிளேஸ் ஆகும் அப்படின்னா சப்கான்சியஸ் மைண்ட் தான் டேக் பிளேஸ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க வந்து ஒரு சைக்கிள் ஓட்டிட்டு போறீங்க முன்னாடி வந்து ஒரு பெல் பெரிய பள்ளம் இருக்கு அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ எப்படி உங்க ஹியூமன் பிரெயின் ஒர்க் ஆகும்னா உங்க கான்சியஸ் மைண்ட் இருக்குல்ல உங்க கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து உங்க சப்கான்சியஸ் மைண்டுக்கு ஒரு லிங்க் பண்ணி பார்க்கும் ஏன்னா அந்த சப்கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது ஃபியர் சொல்றேன் எமோஷன்ஸ் அப்போ நம்ம அந்த பள்ளத்தில் விழுந்தோம்னா நமக்கு அடிப்பட்டு நமக்கு வந்து
விழிப்புணர்வு ஆகி அந்த பள்ளத்தில் விழாமல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா பார்த்து போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் கான்சியஸ் மைண்டுக்கும் சப்கான்சியஸ் மைண்டுக்கும் உள்ள லிங்க் இது மட்டுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் கிடையாது இந்த சப்கான்சியஸ் மைண்டை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆசைகளை உண்மையாக்க போகிறோம் அது எப்படிங்கிறத வாங்க நான் சின்ன ஹிண்ட் மாதிரி தவிர இந்த எபிசோட் இதோட முடிச்சுக்கிறோம் அடுத்த எபிசோடு நம்ம இன்னும் டீப்பாக பார்ப்போம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம சப்கான்ஷியஸ் மைண்டோடைய பவரை பற்றி தான் நம்ம வந்து படிக்க போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இந்த மார்க்கரை பாருங்கள் இந்த மார்க்கர் வந்து எடுத்த உடனே யாரும் மார்க்கரை வந்து உருவாயிருக்க மாட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த மார்க்கர் வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் அதனுடைய டிப்பில் வந்து ஒரு அந்த டிப்பை வச்சு தான் நம்ம எழுதணும் அப்போ அந்த டிப்பில் வந்து இங்க் இருக்கணும் அது வந்து ஒரு ஒரு சிலிண்டர் ஷேப்பில் இருக்கணும் அப்படின்னு யாரோ அதை கண்டுபிடிக்கிறவங்களுடைய மைண்டில் ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து ஒரு இமேஜினேரியாக கிரியேட் பண்ணுவாங்க அது இது வந்து ஒரு விஷுவலாக கிரியேட் பண்ணுவாங்க கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுதான் அது பேர் தான் தாட்ஸ் ஓகேயா ஸோ எந்த ஒரு பொருளை உருவாக்க முன்னி ஃபஸ்ட் தாட்ஸ் தான் இருக்கும் அந்த தாட்ஸை தான் அப்புறம் அவங்க வந்து ஆக்ஷனாக மாற்றுறாங்க ஸோ இதுதான் தாட் ஆக்ஷன் லா ஓகே எந்த பொருளாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு உங்களுடைய பைக்காக இருக்கட்டும் காராக இருக்கும் எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்களுடைய அவங்களுடைய கற்பனையில் அதை வந்து உருவாக்குவாங்க ஓகே அந்த வண்டியோட இன்ஜின் வந்து இப்படி இருக்கணும் இப்படி இருந்தால் ஒர்க் ஆகும் ஸோ அந்த கற்பனையில் உருவாக்குனதுக்கு அப்புறம் தான் அதை வந்து அவங்க ரியல் டைமாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்போ நீங்கள் என்றைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா இந்த தாட்ஸ் வந்து எப்படி ஆக்ஷனாக வந்து அவங்க மாற்றுறாங்க ஓகே எது அதாவது எந்த ஒரு விஷயத்துக்கு முன்னாடி ஒரு காரணம் இருக்குது அந்த காரணத்தை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ எப்படி தாட்ஸ் வந்து ஆக்ஷனாக மாறுது அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நமக்கு எல்லாருக்குமே இந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்டை பற்றி பார்த்தோம் ஓகே சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று திங்க் பண்ணுறீங்க ஓகே நீங்கள் ஏதோ ஒரு புதுசாக வந்து ஒன்று வாங்க போகிறீங்க அப்படிங்க திங்க் பண்ணுறீங்க இருக்கும் இல்லை ஒரு புதுசாக கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க அதை திங்க் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பண்ணுவோம் நீங்கள் வந்து ஒரு புது காரை வந்து உருவாக்க போகிறீங்க அந்த காரை பற்றின ஒரு 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 ஐடியா வந்து உங்கள் மைண்டில் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது அதை எப்படி நீங்கள் உருவாக்க போகிறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் திங்க் பண்ணுற டைமில் என்னெல்லாம் டேக் பிளேஸ் ஆகும் பார்க்கும் ஸோ நீங்கள் காரை வந்து முதல்ல வந்து திங்க் பண்ணுறீங்க ஓகே அப்படி தானே அப்போது உங்களுடைய இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட் இருக்கிற கான்ஷியஸ் மைண்ட் இந்த கான்ஷியஸ் மைண்ட் வந்து யோசிக்கும் ஈவன்ட காரே இல்லையே அப்புறம் எதுக்கு நான் திங்க் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் கான்ஷியஸ் மைண்ட் யோசிக்கும் அப்போது வந்து கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு என்ன பண்ணிடுறோன்னா கான்ஷியஸ் மைண்ட் வந்து அப்போ இது வந்து ஒரு இமேஜினரியான கான்செப்டாக தான் திங்க் பண்ணுறோம் ஸோ நமக்கு வேலை கிடையாது அடுத்த வே ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுக்கு இந்த வேலையை வந்து கொடுப்போம் இவன் என்ன பண்ணுறா போகிறாங்கிற சப்கான்ஷியஸ் மைண்டை கொடுப்போம் சொல்லிட்டு உங்கள் கான்ஷியஸ் மைண்ட் வந்து சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுக்கு அதோடைய கமெண்ட்டை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் நீங்கள் எனக்கு சொல்லுங்கள் கான்ஷியஸ் மைண்டுங்கிறது ரியலாக இருக்கிறத மட்டும் தான் பார்த்து நம்புவோம் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுங்கிறது கற்பனை உள்ளதை நம்புவோம் ஓகே ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் உங்கள் கார் பற்றியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை திங்க் பண்ணும்போது கார் உருவாக்க திங்க் பண்ணும்போது உங்கள் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டை திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்க அது வந்து ஆல்ஃபா வேவ்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வேவ்ஸ் ஓகே இந்த ஆல்ஃபா வேவ்ஸோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபோர்டீன் ஹெட்ஸ் நான் சொல்லிடுறேன் அந்த மின்காந்த அலைகளை சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு வந்து என்ன பண்ணணும்னா வந்து உங்களுடைய மண்டை ஓட்டுக்கு வெளியே வந்து உற்பத்தி பண்ண வைக்கும் ஸோ அந்த மண்டை ஓட்டுக்கு வெளியே வர இந்த ஆல்ஃபா வேவ்ஸ் வந்து நம்மளுடைய காஸ்மோஸ் காஸ்மோஸ்னா விண்வெளி அந்த விண்வெளியில் அதாவது ஸ்பேஸ் அந்த ஸ்பேஸில் வந்து இன்ஜெக்ட் ஆகும் அந்த ஸ்பேஸில் போய் அந்த வேவ்ஸ் வந்து ஹிட் ஆகும் அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த காஸ்மோஸ் வந்து நம்மளுடைய பிளாக் ஹோல் அதாவது நம்ம மில்கிவே கேலக்சியில் பிளாக் ஹோல் பக்கத்தில் ஒரு டைம் ஃப்ரேம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற அப்படின்னு குவாண்டம் பிசிக்ஸ் சொல்லுது அப்போ இந்த ஆல்ஃபா வேவ்ஸ் மட்டும்தான் அந்த டைம் ஃப்ரேம் ரீச் பண்றதுக்கான கெப்பாசிட்டி இருக்கு அந்த ஆல்ஃபா வேவ்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த டைம் ஃப்ரேம் ரீச் ஆன உடனே டைம் ஃப்ரேம் இந்த டைம் ஃப்ரேம்ங்கிறது ஒரு பிளேஸ் பேர் இந்த பிளேஸ்ல தான் என்ன ஆகுதுன்னா வந்து நம்மளுடைய தாட்ஸ் ஓகே நம்ம தாட்ஸ் வந்து ஆக்ஷனா மாறும் ஓகே ஆக்ஷனா மாறும் அப்போ உங்களுடைய ஆல்ஃபா வேவ்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து தாட்ஸா உள்ள போவோம் அப்புறம் அதை வந்து ஆக்ஷனா மாத்தி வெளியே வரும்போது ஆல்ஃபா ஒன் வேவ்ஸ் அப்படிங்கிறத வெளியே வரும் ஓகே இந்த ஆல்ஃப
உருவாக்குறதுக்கு நீங்க ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கும் போது அதுக்கான வேலைகள் ஆரம்பிக்கும் போது இந்த பர்சன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு உதவி பண்ணி உங்களுடைய தாட்ஸ வந்து ஆக்ஷனா மாத்துறதுக்கு இந்த யார் யாரெல்லாம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணணுமோ அப்படி அதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து சப்கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து ஒர்க் பண்ற விதம் ஆனா இதுலயும் ஒரு லாக் இருக்கு என்ன லாக் இருக்குன்னா எல்லாராலையும் இந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து அவ்வளவு ஈஸியா ஆக்டிவேட் பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கான்சியஸ் மைண்ட் இருக்கு அந்த கான்சியஸ் மைண்ட் என்ன சொல்லணும்னா இப்ப நீங்க காரை உருவாக்க போறீங்கன்னா இந்த கான்சியஸ் மைண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அந்த காரை உருவாக்கி நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அது ஃபர்ஸ்ட் வந்து கான்சியஸ் மைண்ட் யோசிக்கும் அது அந்த காரை உருவாக்குறது அவ்வளவு ஈஸியா அப்படிங்கிற யோசிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வந்துடுச்சுன்னா சப்கான்சியஸ் மைண்ட் அப்படியே அமுங்கி போயிடும் சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்னா எப்படி சப்கான்சியஸ் மைண்ட ஆக்டிவேட் பண்ணணும் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் எல்லாமே என்ன பண்ணிடணும் வந்து ரியலிட்டியா மாறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு சோ இதான் வந்து அக்கல் கலாம் வந்து நீங்க வந்து கனவு காணுங்க அது சொன்னதுக்கு காரணம் இதுதான் ஏன்னா கனவுங்கிறது முழு முழுமே ஒரு கற்பனை சார்ந்த விஷயம் சோ அந்த கனவு காணும்போது நீங்க இந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட் ஆக்டிவேட் பண்றீங்க அது வந்து காஸ்மோஸ் இன்ஜெக்ட் பண்ணுது இன்ஜெக்ட் பண்ணி டைம் ஃபிரேம்ல வந்து இந்த டைம் ஃபிரேம்ல வந்து தாட்ஸ் வந்து ஆக்ஷனா மாத்தி அந்த ஆக்ஷனை வந்து ஒரு ஆல்சா வேவ் ஆல்சா ஒன் வேவ்ஸ் என்கோட் பண்ணி நம்ம பூமிக்கு அனுப்புது பூமியில அந்த பூமியில உள்ள மக்கள்ல உள்ள சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல யார் யார் கூட எல்லாம் இந்த ஆல்சா ஒன் வேவ்ஸ் வந்து மிங்கிள் ஆகுதோ அவங்க கூட அவங்களா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹெல்ப் மாதிரி பண்ணுவாங்க ஓகேயா இதுதான் வந்து அந்த ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் அப்போ நம்ம கான்சியஸ் மைண்டை ஏமாத்தி எப்படி நம்ம சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல போறது அப்படி அதாவது இன்னொன்னு சொல்லிற இந்த டைம் ஃபிரேம் பத்தி இந்த இந்த சம்பந்தம் வர இன்னொரு எபிசோட் ரொம்ப டீப்பா சொல்றேன் இது ரொம்ப பெரிய கான்செப்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் அந்த கான்செப்ட் சொல்றேன் இன்னைக்கு எதுவும் சொல்ல முடியாது டைம் இல்ல அதுக்கப்புறம் இனிமேல் சிம்பிளா ஒண்ணு சொல்லி சொல்லி முடிக்கிறேன் அப்போ இந்த கான்சியஸ் மைண்டை ஏமாத்தி நம்ம எப்படி சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல போறது அதாவது சொல்லிட்டு நம்ம இப்ப பாத்துருவோம் இதுதான் நான் சொன்ன கான்சியஸ் மைண்ட் இதுக்கப்புறம் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் இருக்கு சப்கான்சியஸ் மைண்டுக்கு நீங்க வந்து ஒரு தாட்ஸ் கொடுத்தா மட்டும்தான் அது வந்து ஆல்சா வெப்சா மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அதை வந்து ஒரு ரியலிட்டியா கொண்டு வர முடியும் இந்த கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது வந்து உங்களால கொண்டு வர முடியாது அப்போ இந்த கான்சியஸ் மைண்ட் எப்படி ஏமாத்தணும்னா இந்த கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து எப்படி ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு மாஸ்டர் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் ஓகே கான்சியஸ் மைண்ட் மாஸ்டர் ஆக்ட் ஆகும் சப்கான்சியஸ் மைண்டும் அன்கான்சியஸ் மைண்டும் ஸ்லேவ் மாதிரி ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் கான்சியஸ் மைண்ட் சொன்னா மட்டும்தான் இந்த ஸ்லேவ் வந்து ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா எப்போ நீங்க இந்த கான்சியஸ் மைண்ட ஸ்லேவா மாத்திரீங்களோ மாஸ்டர் வந்து ஸ்லேவா ஸ்லேவனா அடிமை ஓகே அடிமையை மாத்திரீங்களோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அந்த மூணு மைண்டை நீங்க ஈக்குவலா ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அதுக்காக தான் நம்ம முன்னோர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா காட் இல்லைன்னா கடவுள் அப்படின்னு ஒருத்தர உருவகப்படுத்தி அந்த கடவுளுக்கு வந்து ஒரு நிகரில்லா ஒரு சக்தி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்மள வந்து சாமி கும்பிட சொன்னாங்க அப்படி கும்பிடும் போது நம்மளுடைய கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது டோட்டலா ஆஃப் ஆயிடும் காரணம் நம்மளை விட ஒரு யாரோ ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப சக்தி வாய்ந்ததா இருக்கதா இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் சொல்றாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வந்து நம்ம அவனோட கம்மி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து ஒரு அடிய மாதிரி ஆக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்ச உடனே அந்த டைம்ல நீங்க என்னதான் வேண்டுனாலும் இந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட் தான் அதை வந்து இன்புட்டா எடுத்துக்கிட்டு நான் சொன்ன அந்த ப்ராசஸ் வந்து டேக் பிளேஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஓகே இதுதான் பேசிக் கான்செப்ட் இதுதான் வந்து கடவுள் அப்படிங்கிற ஒருத்தருக்கு பின்னாடி இருக்கிற சயின்ஸ் ஸோ இந்த எபிசோட நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த ஒரு வார்த்தைக்கான அர்த்தத்தோட நம்ம முடிப்போம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இந்த வார்த்தைக்கான அர்த்தத்தை பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடவுள் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் ரெண்டாக பிரிச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வார்த்தை வந்து கடை ப்ளஸ் உல் இந்த கடை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா கடந்து ப்ளஸ் உல் ஓகே நம்மளுடைய மூளை இல்லைன்னா நம்மளுடைய ஆன்மாவுக்கு உள்ள கடந்து செல் அப்படிங்கிற அர்த்தம் தான் கடவுள் அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா வந்து உங்களுடைய கான்சியஸ் மைண்டை தாண்டி நீங்க கடந்து உள்ள வாங்க அதுதான் வந்து கடவுளுக்கான உண்மையான அர்த்தம் ஸோ இந்த குவாண்டம் பிசிக்ஸ் இந்த அதாவது அந்த டைம் ஃப்ரேம் சொல்லலாம் சம்மந்தமாக நம்ம இன்னும் டீப்பாக பார்ப்போம் அது போக இந்த கான்சியஸ் மைண்ட் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் ஒர்க்கிங் பார்த்து இன்னும் பார்ப்போம் அப்புறம் உங்களுடைய ஆசைகள்